açık mutfağımdan herkese merhabalar arkadaşlar yine manzara eşliğinde bir açılış yapıyoruz şahane bir yemek yapacağız harika iskeleden aldığımız çupralarımızı yapacağız arkadaşlar şimdi nefis bir portakallı çupra ve yanına salata yapacağız şimdi hemen malzemelerimize geçelim bakalım neler var şöyle yine yağmurlu bir gün iki adet çupramız var Şöyle göstereyim. Domateslerimiz, soğan, portakal, limon, salatalık, sarımsaklarımız, taze soğanların sadece yeşil kısmı ve maydanoz. Bir de yağ kullanacağız. Tuz ve yağ. İlk önce soğanımızı alalım. Şöyle yarıya keselim. Bu zaten çok fazla salatada da kullanacağız. Şöyle şu şekilde. Birkaç dilim. ve bir adet minik bir domatesimiz. Şöyle geri kalan da aslında kessek iyi olur. Şunu da devam edelim. Güzel de bir rüzgar var. Şahane bir şekilde. Ve portakalımız. Bir adet portakalımız var. Portakallı çupra. Wow. Portakalım. Şöyle içini göstereyim. Turuncuya bakın arkadaşlar. Efsane. Efsane turuncu. Evet. Şu şekilde hazırlıyoruz arkadaşlar. Portakallarımız. Şimdi çuplarımızı alıyoruz. Önce güzelce tuzluyoruz. Şöyle için. tuzluyoruz. Şimdi hafiften bir iç kısma şöyle bir yağ döküyoruz. Şimdi soğanımızı bir diş sarımsağımızı şöyle birkaç domates ilave ediyoruz ve bunu tepsimize koyuyoruz. Hemen diğerini alıyoruz. Yine aynı şekilde tuzluyoruz. Oh, şöyle şöyle mis gibi. Tekrar yağlayalım. Zaten temizlendi. Yıkandı güzelce mis gibi. Hemen yine soğan. Hatta şuradan alayım. Soğanımı alıyorum. Domateslerimi koyuyorum. Arkadaşlar şuradan bir diş sarımsağımı ilave ediyorum ve diğerinin yanına tepsiye koyuyorum. Şimdi bir kaseye kalan limonumuzu şöyle bir sıkalım. Hafiften güzel bir sos, nefis bir sos. Portakalımız hemen portakalımızı da sıkıyoruz arkadaşlar. Of. tuzumuzu tepsimizi alıyoruz şöyle portakallarımızı atıyoruz limonlar çok güzel gerçekten efsane bir görüntü oluyor şimdi Sosumuzu da hemen şöyle hop, güzelce ikisinin de üzerine gelecek şekilde döküyoruz. 
Bunları fırına veriyoruz. Şimdi güzel bir salata için domateslerimiz çok küçük doğuruyoruz. Minik minik. Şimdi diğer domatesimizin de tamamını doğruyoruz ve kabımıza ilave edeceğiz hemen. Şöyle domatese bakın arkadaşlar. Şöyle önce dilimleri ayıralım. Kolaylık olsun. Şöyle kenara alalım sizi. Evet. Şimdi hepsini minik minik bütün malzemelerimizi küçücük doğrayacağız. Balığımızı da fırına koyduk. Balığımız pişene kadar zaten şahane kaşık salatamız hazır olacak. Domateslerimizi minik minik doğradık. Kabımıza şöyle koyalım. Şimdi salatalarımızı doğrayalım minik minik. Evet. Şöyle bir kağıt peçete. İki adet salatamızı şöyle önce ortadan Sonra da şöyle keselim. Tahtam kayıyor. Balık olduğu için sinek geliyor tabii ki. Aslında normalde arı bile gelir. Hemen bunlardan minik minik hepsi bitene kadar Doğrayalım. Tekrar bölüyoruz. Salatalarımız da hazır. Küp küp doğradık. Şuradan şu düşmüş alalım. Hemen domateslerimizin üzerine oh, güzelce ilave edelim. Şimdi kuru soğanımızı evet, kuru soğanımızı da alalım. Şöyle ince ince Şurasından dolayı kesmedim. Şöyle yapalım. Heh. Mümkün olduğunca ince kıyalım. Evet. Şimdi bu 
mu? Şöyle alalım. Yine küp küp. Tam istediğimiz incelikte de oldu. Güzel oldu. Şöyle bir şekilde. Evet şurada şöyle. Hemen diğerini alalım. Şöyle de yapabiliriz. Sağ basit olur. Sonra masa örtüsü de uçuyor rüzgardan. Yağmur yağıyor ama fırtına şeklinde değil. Hafif hafif çiriyor, duruyor, çiriyor, duruyor. O yüzden maalesef halıları falan da seremiyoruz yere. Böyle geçiyor bakalım ne olacak. uçacağız şimdi hep beraber. <gülüyor> Nar ekşisi ve limon kullanacağız sosumuza. Çünkü nar ekşisi kaşık salata için muhteşem bir lezzet. Soğanlarımızla devam ediyoruz. Evet soğanlarımızı da yine kabımıza şöyle sırada maydanozlarımız. Maydanozla bu salataya çok çok fazla lezzet veriyor. O yüzden çok yakışıyor. Hemen şöyle alalım. Maydanozlarımız zaten hazır yıkandı. Şöyle bir kısmını önce bir alalım. Fazla gelmesin. Maydanozlarımız uçmaz. Mümkün olduğunca inceltmeye çalışıyorum. kere daha yaparsak tamamdır. Evet arkadaşlar. Şimdi maydanozlarımızı da kabımıza ilave edelim. Balığımız kokmaya başladı. Hemen şimdi onu kontrol edeyim. Şöyle yeşil kısmı taze soğanların hemen 3-4'tan biraz da yeşil soğanımızdan ilave edeceğiz. Yeşil soğan da gerçekten güzel bir aroma katıyor. Çok fazla değil ama. Yani çok fazla katmayacağız. 5-6'dan.
Evet, şimdi hemen tabağımıza alalım. Çok güzel rüzgar çıktı. Hemen bunu da ilave ediyoruz. Ve şöyle güzelce bir karıştıralım. Şimdi salatamızı iyice karıştırdık. Şöyle bir kabımıza şöyle iki kaşık, bir buçuk kaşık nar ekşimiz var. Yarım limonum kalmıştı. Onu da ilave ettim. Şimdi yarım da portakalım var. Şöyle göstereyim. Portakallı balığımız olacak. Salatamız da portakal soslu olsun. Şöyle hemen nar ekşimizin içine yarım portakal suyunu da ilave ediyoruz. Güzelce. Evet. Şimdi arkadaşlar sıvı yağımız var. Zeytin yağımızı. Bir yemek kaşığına yakın. Bir de tuzumuz var. Katacağımız içine. Hemen sosumuzun kaşığını şöyle alıp şöyle karıştırıyoruz. Nar ekşisini iyice eritiyoruz. Nar ekşisiyle hepsi bir bütün olduktan sonra sosumuzu güzelce ilave edip tekrar karıştırıyoruz. Evet. Kaşık salatamız, portakallı kaşık salatamız ve portakallı çupramız olmak üzere. Şimdi güzel bir sunumla harika bir şekilde hazırlayacağız. Evet, portakal portakallı çupramız ve portakal soslu kaşık salatamız. Efsane oldu. İkisi de birbirinden lezzetli, ikisi de birbirine çok uygun. İki tarif bir arada. Portakallı çupra ve portakallı kaşık salata. Portakal soslu. Şöyle gösterelim. Çıtır çıtır. Şahane bir şekilde balımız harika oldu. Kaşık salatamızla portakal soslu, nar ekşeri, muhteşem bir lezzet. Menümüz hazır arkadaşlar. Hepinize afiyet olsun. Sizleri çok seviyorum. Like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Yapanların eline koluna sağlık arkadaşlar. Hemen şöyle biraz da manzaramızın eşliğinde. Hepinize sevgiler. Sizleri çok seviyoruz.